क्वेश्चन नंबर टू में बोलता है पेज नंबर टू हंड्रेड सिक्सटीन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ हंड्रेड ओम टोस्टर ऑफ फिफ्टी ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस फाइव हंड्रेड ओम आर कनेक्टेड इन पैरल टू आर टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट सोर्स ओके ये जो वाटर फिल्टर है इसका तो बहुत हाई रजिस्टेंस दे रखा है बच्चों क्या फाइव हंड्रेड ओम ही है हाँ ठीक है फाइव हंड्रेड ओम है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कह रहा वट इज द रजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करेंट एज ऑल द थ्री अप्लायसेज वॉट इज द करेंट थ्रू इट अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए बात समझिए देखिए देखिए कह रहा है इलेक्ट्रिक लैम्प है आपका 100 ओम का टोस्टर है 50 ओम का वाटर फिल्टर है रेजिस्टेंस 500 ओम का आर कनेक्टेड इन पैरल टू 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 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट देखो एक बार बताएं एग्जाम में अगर आपको यही क्वेश्चन देता है और आपको ये नहीं बताता है कि सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरल में तो आपको पैरल में लेके चलना है बिकॉज आप दिमाग लगाइए घर में जब हम कनेक्शन करते हैं ठीक है ना तो कैसे करते हैं पैरल में ही करते हैं हमने पढ़ा है डोमेस्टिक वायरिंग कैसी होती है पैरल में की जाती है ठीक है ना तो पैरल में ही आपको लेके चलना है तो आइए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक लैम्प है हंड्रेड ओम का तो ये देखिए ये बच्चों हंड्रेड ओम का हमने लैम्प लिया ठीक लैम्प का साइन नहीं बनाना है बस आप रजिस्टेंस का साइन बना दीजिए ठीक है और इसके साथ पैरल में आपको क्या लेना है इसके साथ पैरल में आपको लेना है फिफ्टी ओम फिफ्टी ओम रजिस्टेंस का क्या है टोस्टर है और वाटर फिल्टर का रजिस्टेंस फाइव हंड्रेड ओम है ठीक है तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको तीन रजिस्टेंस पैरल में कनेक्ट कर लेना है ये फाइव ओम का है ठीक है ना हंड्रेड ओम फिफ्टी ओम फाइव ओम क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा इसको एक वोल्टेज सोर्स से आपको लगा देना है यानी कि बैटरी से एक बैटरी है आपकी और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है वो कितना करती है 220 वोल्ट ओके तो V इज इक्व टू वॉट टू हंड्रेड वोल्ट्स की बैटरी है ठीक है ये अब बच्चों दिमाग लगाइए देखिए मान लीजिए स्विच हमने ऑन कर दिया तीनों का ही स्विच ऑन है ये कंप्लीटेड सर्किट है यहाँ मान लो स्विच ऑन यहाँ एक ही स्विच लगा हुआ है यहाँ पर ठीक है और इसको हमने ऑन कर दिया तो ऐसे करके करेंट शो करेगा यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा करेंट निकलेगा अब मेरा सवाल है सुन लीजिए कौन खींच रहा है करंट को करंट को कौन ड्रॉन कर रहा है कौन ड्रॉन कर रहा है तो जवाब है ये 100 ओम का रेजिस्टेंस 50 ओम का रेजिस्टेंस और 500 ओम का रेजिस्टेंस करंट को ड्रॉन कर रहा है खींच रहा है बैटरी में से क्यों क्योंकि चलना चाहता है वो अपना फंक्शन करना चाहता है अपना फंक्शन करने के लिए यहां से आई करेंट को वो ड्रॉन कर रहा है सही है अब मेरी बात सुनिए क्वेश्चन क्या है पता है क्या कहना चाहता है कहना चाहता है अगर आप आगे पढ़े कह रहा है कि वट इज द रजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम फोर्स वॉट इज द रजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स सेम सोर्स का मतलब सोर्स क्या है आपका 200 हंड्रेड वोट सॉरी टू हंड्रेड लिख दिया मैंने गलती से टू हंड्रेड ट्वेंटी दिया हुआ है ठीक है बच्चों सोर्स का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स ठीक है सोर्स का मतलब बैटरी वगैरह के बारे में वो लोग बात करें जहां से करेंट निकलता है ठीक है ना तो कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में सोचिए जिसको अगर हम कनेक्ट कर दें और वो कहाँ पे कनेक्ट कर दें सेम सोर्स में कनेक्ट कर दें और वो क्या करें दैट टेक्स एज मच एज करेंट एज ऑल द थ्री अप्लाइंसेस मतलब समझो ये तीनों मिलके जितना करंट ड्रॉ करते थे ना जितना करंट ड्रॉन करते थे ये तीनों मिलके 100 ओम का रेजिस्टेंस 50 ओम का रेजिस्टेंस 500 ओम का रेजिस्टेंस कह रहा है ऐसा कोई इलेक्ट्रिक आयरन आप ले आइए जिसका रेजिस्टेंस बताना है आपको उसका इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो उतना ही करंट अकेले खींच ले जितना मिलकर ये तीनों खींचते हैं तब तो आप अपना दिमाग लगाइए उस इलेक्ट्रिक आयरन का रजिस्टेंस क्या होगा तो जवाब है वन टू थ्री ये जो थ्री कंपोनेंट आपके पैरेलल में लगे थ्री रेजिस्टेंस इनका इक्विलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए बात समझ आई कि नहीं <laughs> खुद दिमाग लगाओ ना अपने दिमाग में सोचो ना कि इन तीनों की जगह एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा हुआ है तो आइए जरा इसका इक्विलेंट सर्किट एक बनाते हैं ठीक है इन तीनों की जगह सपोज ये आपका आर है रजिस्टेंस ये है आपका आर और ये है आपका आर ठीक है ना तो इसकी जगह हमने क्या किया हमने कहा कि भाई चलो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रजिस्टेंस क्या है कैपिटल आर है कैपिटल आर क्या होगा आर वन आर टू और आर थ्री का इक्विलेंट रेजिस्टेंस होगा ठीक है ना तो कैपिटल आर रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया कैपिटल आर किसका रेजिस्टेंस है ये है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इसको कहाँ कनेक्ट किया गया तो जवाब है इलेक्ट्रिक आयरन को इन तीनों को हटा दो अब इसकी जगह इलेक्ट्रिक आयरन नाम ने लगा दिया और वोल्टेज सोर्स सेम है आपका ठीक है तो वोल्टेज सोर्स आपका सेम है कि 220 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट से ठीक है ये देखिए प्लस माइनस v इज इक्वल्स टू यहां पर भी कितना है 220 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट से करेक्ट ये इलेक्ट्रिक आयरन अकेले ही उतना करंट खींच लेगा जितना ये तीनों मिलकर खींच रहे थे जितना ये तीनों मिलकर बैटरी से ड्रॉन करते आई करंट उतना ही अकेले खींच लेगा अब सुनो मेरी बात ध्यान से इन्होंने
तो सॉल्यूशन में आप बोलोगे कि वन अपॉन आर वन अपॉन आर का मतलब वन अपॉन इक्वल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री ठीक है ना यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कितना है ठीक पहले उसको निकाल लीजिए और फिर ओम स्लॉ लगा दीजिए यहाँ पर वी इज टू आई आर और उससे आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि वी पता है और आपको आर पता है तो ये पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रॉन कर रहा है या फिर ये तीनों मिलके कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं दोनों ही करंट की वैल्यू क्या है सेम है ये तीनों मिलकर जितना करंट ड्रॉन करते हैं उतना ही अकेले कर लेता है एक बार बताएं <laughs> प्रैक्टिकली सोचो जरा तुम खुद दिमाग लगाओ प्रैक्टिकली सोचो कि <laughs> ये हैवी लोड है ना इसका हैवी लोड कह रहा हूँ सॉरी हैवी लोड कह रहा हूँ सॉरी 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 एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हमने ये किया था कि जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे कम वाले से भी कम आता है सबसे कम वाले से भी कम आता है तो ध्यान सारा चेक करो हंड्रेड फिफ्टी और फाइव इससे भी कम रजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा इस पहले तो ये चेक करो इन तीनों में सबसे कम कौन है तो जवाब है सबसे कम कौन है फिफ्टी ओम है तो मेरा जो भी इक्विलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों में से जो सबसे कम है यानी कि 50 50 से भी कम आंसर आएगा ठीक है अब दिमाग लगाओ जरा जब इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो अगर 50 से भी कम आएगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा कम तो रेजिस्टेंस कम है अगर तो करंट ज्यादा ड्रॉन करेगा दिमाग लगाओ यानी कि तीन ये तीनों मिलकर जितना खींच रहे थे उतना ये अकेले ही खींच लेगा क्योंकि इक्विलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम रेजिस्टेंस कम है तो करेंट ज्यादा ड्रॉन करेगा बात समझ आएगी नहीं तो ये चीज है सही है चलो देखते हैं जरा बहरहाल आर की वैल्यू निकाल लो ठीक चलो तो यहां से हो जाएगा वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू अभी दिखाते हैं आपको फील कराते हैं वन अपॉन आर वन आर वन की वैल्यू बोलो कितनी हंड्रेड प्लस वन अपॉन आर टू की वैल्यू कितनी बताइए फिफ्टी और प्लस वन अपॉन आर थ्री की वैल्यू बताइए कितनी फाइव हंड्रेड ठीक है ना तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू ध्यान दें हंड्रेड फिफ्टी और फाइव हंड्रेड का एलसीएम बच्चों मेरे ख्याल से तो फाइव हंड्रेड आना चाहिए ठीक है अब 500 को डिवाइड करिए 100 से कितना देगा 5 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5 प्लस बच्चों 500 को 50 से डिवाइड करिए 10 आएगा ना तो 10 इंटू वन टेन हो गया और प्लस 500 को 500 से डिवाइड करो 1 आएगा 1 इंटू वन आपका 1 हो गया तो यहां से सॉल्व करेंगे अगर आप लोग तो आपको मिल जाएगा यहीं पे आगे कर दे रहा हूँ बच्चों ध्यान सारा चेक करो टेन प्लस फाइव कितना हो गया फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस वन कितना हो गया सिक्सटीन और सिक्सटीन अपॉन फाइव हंड्रेड यहाँ से आपका आ गया लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स अभी आर की वैल्यू नहीं आई ये वन अपॉन आर की वैल्यू है ठीक है तो यहाँ से दिस एम्प्लाइज वन अपॉन आर कितना है अगर सिक्सटीन अपॉन फाइव हंड्रेड ना बोथ साइड हम रेसी कर देंगे ठीक है रेसी कर दो बोथ साइड तो वन अपॉन आर का रेसी क्या हो जाएगा आर अपॉन वन आर अपॉन वन का मतलब आर और सिक्सटीन अपॉन फाइव हंड्रेड को भी आप रेसी कर दो तो क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड अपॉन क्या सिक्सटीन अब इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा देखते हैं देखो फोर फोर का क्या हो गया सिक्सटीन ठीक है और यहाँ पर हो गया फोर वन जो ठीक है और कह दी जाएगा वन फोर टू जो एट टू फोर फाइव जो ट्वेंटी ऐसा कुछ आपके पास आ गया अब 125 को 4 से डिवाइड लगा दीजिए कहाँ पे लगाएं यहाँ पे कर लेते हैं 125 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे 4 से तो 4 थ्री क्या होता है बताइए 12 यहाँ कैंसिल हो गया 5 हमने कॉपी किया 4 वन जा फोर फाइव माइनस फोर वन होता है पॉइंट की हेल्प से हमने जीरो लगाया 4 टू जा एट होता है टेन माइनस एट होता है पॉइंट की हेल्प से जीरो फोर फाइव जा कितना होता है ट्वेंटी होता है तो इस तरीके से आपने देखा कितना आ गया थर्टी ठीक है तो जो इक्विलेंट रजिस्टेंस है यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो रजिस्टेंस है वो कितना है थर्टी वन पॉइंट कितना है टू फाइव ओम यही तो हमने आपको पढ़ाया था क्या कि जो भी इक्विलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों का वो इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा अब आप दिमाग लगाओ ना खुद से भाई एक बार बताओ पता है कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर क्वेश्चन में बोला ये तीनों मिलकर जितना करंट खींच रहा है आई मैं आपको चलो पहले तो बता देता हूँ इस क्वेश्चन में जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी सेवन अभी हम निकालेंगे रुक जाओ निकाल के हम आपको दिखाएंगे उसकी आप टेंशन मत लीजिए लेकिन करंट की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट आएगी अब मेरी बात सुनो यानी कि यहाँ से भी करंट कितना ड्रॉन कर रहे हैं ये तीनों मिलकर कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं 7.04 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रिक आयरन भी कितना करंट ड्रॉन करेगा जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन भी कितना करंट ड्रॉन करेगा 7.04 अब मेरी बात सुनिए दरा ध्यान से बच्चे बताए कहते हैं कहते सर ये बात बताइए ये तीनों मिलकर सेवन पॉइंट खींच रहे हैं बैटरी में से ये अकेला ही सर कैसे खींच ले रहा है इतना ज्यादा करेंट तो जवाब है इसका रजिस्टेंस कम है अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा ना सोचो क्योंकि रेजिस्टेंस
इसमें जाएगा कुछ कुछ पार्ट क्यों जा रहा है तो जवाब है इसका हंड्रेड ओम रेजिस्टेंस है चेक करो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करेंट कम हो जाएगी फिफ्टी ओम है थर्टी वन पॉइंट टू फाइव से तो ज्यादा ही यहाँ भी करेंट थोड़ी कम हो जाएगी ठीक है तो थोड़ी इसमें जाएगी थोड़ी इसमें जाएगी थोड़ी इसमें और जब इस एंड पे निकलेगी तो सबको ऐड कर देंगे तो वापस हमको कितना मिल जाएगा सेवन पॉइंट जीरो फोर बैल हाल बैल हाल लौट के आते हैं हम लोग क्वेश्चन में तो ये आपको थोड़ा सा हमने फील कराया ठीक है आ, तो ये आप लोग कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे बच्चों ये जो इक्वलेंट सर्किट यहाँ पर आपने दिखाया है ठीक है ना इन्होंने पार्ट टू में क्या पूछा था वट इज द करेंट थ्रू इट है ना वट इज द करेंट थ्रू इट थ्रू इट का मतलब इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें कि इलेक्ट्रिक आयरन में से कितना पास करेगा करंट वो हमको बताना है तो इसी सर्किट को देख के आप सॉल्व कर दीजिए इस सर्किट में आप ओम स्लॉ लगा दीजिए क्या हो जाएगा बताइए V इज इक्वल्स टू वॉट आई आर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए V अपॉन आर अरे भाई आर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा अब V चेक करो कितना है टू हंड्रेड वोल्ट्स और आर कितना है आर किसका लोगे इलेक्ट्रिक आयरन का वही तो करेंट ड्रॉन कर रहा है ठीक है ना तो आर कितना आया बताइए आपका आर आया है थर्टी करेक्ट और जो भी आंसर आएगा वो ओम में आएगा क्योंकि वी वोल्ट्स में और आर किस में आर ओम में तो करंट किस में आएगा एम्पियर में आएगा सॉरी ओम शायद मैंने बोल दिया था करंट किस में आएगा एम्पियर में आएगा ठीक है ना अब इसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करना भी झंझट का काम है देखते हैं क्या होता है तो टू टू जीरो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां वन टू जीरो लग जाएगा है ना तो यहां थ्री जीरो हो गए ये कितना हो गया थ्री वन टू फाइव कोई डाउट है फाइव से बच्चों कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर लीजिए और नहीं तो उठा के सीधे डिवाइड लगा दीजिए चलो फाइव से कैंसिल कर देते हैं फाइव सिक्स क्या हो जाएगा थर्टी वन इधर जाएगा फाइव टू जै टेन टू जाएगा फाइव फाइव जै कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक अब यहाँ पे देखिए फाइव कितना जाएगा यहाँ पर फाइव फोर जा कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू जाएगा फाइव फोर जै ट्वेंटी और यहाँ पे देखिए दो जीरो ऐसे आपके पास बच गए ठीक अब फाइव से फिर से जाएगा फाइव वन जा फाइव इधर जाएगा फाइव टू जै टेन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव इधर ले जाइए फाइव एट जा कितना होता है फोर्टी फोर जाएगा फाइव एट जा फिर से क्या हो जाएगा फोर्टी ठीक है और थोड़ी सी लाइट चली गई थी देखिए इलेक्ट्रीशियन आया थोड़ा सा काम कर रहा था डिस्टर्ब हो गया बहरहाल फाइव से काट रहे थे फाइव एट जो फोर्टी फोर जाएगा इधर फाइव एट जो फोर्टी और इधर फिर हम जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा एट हंड्रेड एटी कैंसिल वैंसिल तो तुम लोग कर सकते हो भाई इतनी कोई टेंशन है नहीं ठीक है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं चलो अब फिर से कर लो सॉल्व इसको तो देखो फाइव टू जै टेन टू जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव और यहाँ से देखिए फाइव वन जो फाइव और थ्री जाएगा यहाँ पर तो फाइव सेवन जो क्या हो जाएगा थर्टी फिर थ्री जाएगा फाइव सिक्स जो थर्टी सही कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही है नाउ अब 176 बचा न्यूमरेटर ने और डिनोमिनेटर में कितना बचा 25 तो डिवाइड लगाते हैं देखते हैं क्या होता है चलिए तो यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं हम लोग 176 को किससे डिवाइड लगाएंगे बोलिए 25 से ठीक है ना तो 25 बच्चों कितने टाइम्स जाएगा सिक्स टाइम्स तो जाएगा नहीं है सेवन टाइम्स ही जाएगा ठीक है ना वो आप चेक कर लीजिएगा सेवन फाइव जो थर्टी फाइव और थ्री सेवन टू जो फोर्टीन प्लस थ्री कितना हो जाएगा सेवनटीन देखिए ठीक है सिक्स माइनस फाइव कितना होता है वन यहाँ कुछ नहीं बचेगा सेवन माइनस सेवन जीरो वन माइनस वन जीरो फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे क्या बढ़ाओगे यहाँ जीरो बढ़ाओगे ठीक है अब ध्यान से चेक करिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपने पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया कितना आ गया यहाँ टेन टेन क्या है ट्वेंटी से भी छोटा है ठीक है ना तो क्या करेंगे तो हम नहीं नहीं तो सुन लीजिए यहाँ पर जो जीरो हम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं सुनो पॉइंट की हेल्प से फिर एक और जीरो थोड़ी ना ले सकते हो अभी यहाँ आप जीरो क्यों लगाते हो उसका कारण है क्योंकि 25 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए तो हम क्या करेंगे 25 फाइव वनजा क्या होता है बताइए 25 होता है तो 25 अगर हम वन टाइम्स भी पढ़ते हैं तो 25 आ जाएगा जो कि टेन से बड़ा है तो हम ट्वेंटी की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे ठीक है रिवर्स ऑर्डर में यानी कि ट्वेंटी फाइव जीरो क्या होता है जीरो तो ये देखिए ट्वेंटी फाइव जीरो टाइम्स हमने पढ़ा आंसर क्या आया जीरो तो टेन के नीचे हमने जीरो कॉपी कर दिया क्योंकि रूल क्या पढ़ाया गया है तो ट्वेंटी फाइव की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो टेन आ जाए या तो टेन से छोटा आ जाए सही है तो ट्वेंटी फाइव जीरो हमने पढ़ दिया ट्वेंटी फाइव जीरो कितना आ गया जीरो तो टेन माइनस कितना आ गया टेन अब आप पॉइंट की हेल्प से जीरो लगा दीजिए यहाँ पर और ट्वेंटी फाइव क्या होता है हंड्रेड कुछ बच्चे इसका एग्जाम में कुछ आंसर करके आते हैं 25.4 लिख देते हैं या गलत कर देते हैं तो आप लोग प्लीज इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए कैसे कैलकुलेशन होती है मैथ्स में कई बार आपको सिखाया है हमने क्लास में ओके तो ये आंसर आ गया आपका कितना बताइए करंट की वैल्यू कितनी आ गई जी क्या एम ओके सिंपल है कर लीजिए 